ఇండియన్ క్రికెట్ టీం కెప్టెన్ సిద్ధార్థ్ గారికి నేడు అభినందన సభ ఏర్పాటు చేయబడింది ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం జరుగుతోంది క్రికెట్ ఛాంపియన్ సిద్ధార్థ్ గారిని ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తోంది ఇండియా ఆస్ట్రేలియాల మధ్య జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఇండియా మహత్వ విజయాన్ని సాధించడానికి కారకులు మన సిద్ధార్థ దేశ ప్రజల్లో కులమత భేదాలు లేని ఐకమత్యాన్ని క్రీడల ద్వారానే పెంపొందించగలుగుతాం రానున్న వరల్డ్ కప్ పోటీల్లో ఏ విభాగంలో ఇండియా పాకిస్తాన్ లు తలపడనున్నాయి అందులో ఇండియా అపూర్వమైన విజయాన్ని సాధించాలి అది సిద్ధార్థ వంటి మేటి క్రీడాకారుల చేతుల్లోనే ఉంది అది మాత్రమే కాదు సిద్ధార్థ్ గారు వన్డే మ్యాచ్ల్లో తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై మూడు రన్స్ సాధించడమే గర్వపడాల్సిన విషయం ఆయన మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించాలని మన దేశ గౌరవాన్ని దేశ దేశాల్లోనూ ఇనుమడింపజేయాలని ఆశిస్తున్నాను లక్ష్య సిద్ధి కోసం ఆయన అవిరామంగా కృషి చేస్తారని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను అందరికీ నమస్కారం సార్ చెప్పినవన్నీ సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తాను జరగబోయే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ లో ఇండియాని గెలుస్తుంది ఈసారి వరల్డ్ కప్ మనదే ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు ఇండియా ఇన్ క్రికెట్ విల్ నెవర్ ఫెయిల్ నెట్ ప్రాక్టీస్ వెళ్తున్నాను సియూ లేటో హేవంత్ ఐ జస్ట్ ప్యాడ్ అప్ కమాన్ అంతేనా ఎవరికి ఎంత ప్రాప్తం అంతేనా 
ఆ రోజుల్లో మా తాత గుర్రానికి దానా ఢిల్లీ నుంచి తెచ్చివాడు దాని ముందు ఇదంట అందుకే ఢిల్లీ తాత ఒక్కటేనేంటి మా నాన్న ఉన్నాడే గల్లీ గల్లీకి వెళ్లి చిలకలకి చిల్లర చిల్లర తాత ఎదురు లేని జమీందారీ వంశం రా మాది జమీందారీ వంశమా కష్టపడి కంప్యూటర్ నేర్చుకుని నెలకు పదిహేను వేలు తెచ్చిస్తున్నాను ఇచ్చింది ఇట్లా నొక్కేస్తున్నావు ఒక జీన్స్ పెట్టి కొనుక్కోవాలన్నా నిన్ను అడుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఊరి తలుచుకుంటే బయటకు వెళ్ళి ఇప్పుడే లాంటర్ నుంచి వచ్చింది అవును రా రాజా తీసాడు ఏమంటారు ఇప్పుడు నాన్న ఏంటి మనవాడికి సపోర్ట్ ఇద్దరు ముందు ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళండి ఈ ఇంట్లో బయట పోమంటే నువ్వే రా ఇది నా ఇల్లు నాకు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అని గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఫ్రీగా వచ్చింది ఫ్రీగా ఇచ్చినా అది నా పేరుని ఇచ్చారు మీ బాబుకి కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగం నేను ఇప్పించాను రా నువ్వు కార్పొరేషన్ లో ఇప్పించింది ఏంటి కలెక్టర్ ఉద్యోగమా ఇంటింటికి రాయ్ ఇద్దరు సరిగ్గా వినండ్రా ఇంట్లోంచి బయటికి పోవాలంటే మీ ఇద్దరే పోవాలి ఈ ఇంటిని నా మనవడు రాజుకు రాజు పారేస్తారా రాజు పారేస్తావా ఇల్లు రాజు పారేస్తావా వాడు మాకే బాంబు పెడతాడా రాని వాడిని ఈరోజు ఇంటికే మేం పెడతా వాడికి బాంబు వాడి టైంకి ఎవరికి బాంబు పెడుతున్నాడు
నమస్కారం చేసుకో మొదలెడదామా నన్ను కృష్ణ కర్మరా నాయన ఇలా చూడు శృతి తప్పకూడదు ఏడున్నర శృతిలో జమ్మని దమ్ము పట్టాలి అప్రాచుడా గట్టిగా దమ్ము పట్టి పాడాలి అంటున్నాను పాడు ఎందుకు వద్దంటారు నా కొడుకు జమిని టీవీ ప్రోగ్రాం లో పాడబోతున్నాడు ఆసియా ఖండం అంతా చూడబోతోంది వాడి గొంతు కంగుమని పలకొద్దా ఏమిటి గొంతు కంగుమందే గురక కంగుమంటుంది నీ కొడుకు ఇప్పుడే పదహారు ఇడ్లీలు మేసాడు వాటికి తోడు పాలు కూడా పట్టిస్తే ఆంబోతులాగా పడుకు నిద్రపోతాడు చాలండి నాకు సంగీతం గురించి బాగానే తెలుసు మేం మాత్రం ఏం తక్కువ మేకలు మేపు వచ్చే కుటుంబం నుంచి వచ్చామనుకుంటున్నావా రే కథ వింటున్నావా పాడరా తిరుమలగిరి పైన ఇలా నువ్వు అందంగా పాడటం పూర్తవగానే దాన్ని తిరగేసి శృతి తాళం మార్చి పాడమంటారు అప్పుడు నువ్వు ఎలా పాడతావు నాన్న ఎంత బాగా పాడుతున్నావు నీకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ త్వరగా బయలుదేరు కోతి మూట ఆట ప్రారంభించారు ఏదైనా ప్లే గ్రౌండ్ లో ఆడుకోవచ్చుగా నాన్న ఇంతవరకు రాజుగాడి బ్యాట్ దెబ్బలు తినని ఏకైక ఫ్యామిలీ మనదే ఎందుకనే మంచిది మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి కదా ఇదిగో ఈ చెప్ప బోర్లించుకుని సంతలు లేకుండా పారిపోదాం పద పోయి పట్టాభి ఈ స్వర చక్రవర్తిని తీసుకుని ఎక్కడ బయలుదేరావు జమినీ టీవీ పాటల పోటీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఆశయ కండం అంతా నన్ను చూడబోతుంది మర్చిపోకుండా వచ్చేసండి జమినీ టీవీ చూడండి ఓ బేషుగ్గా పాడు చూస్తాను మీ బోటి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ఉండాలి మనం సాయంత్రం కూర్చుందాం అలాగే బయలుదేరండి నాన్న జమినీ టీవీలో మైక్ ముందు మౌత్ బాగా ఓపెన్ చేసి పాడాలి ఎలాగో తెలుసా నన్ను భాను మన వాడు చిరుత్యాగరాజును చూసావా రోజుకి ఆరు సార్లు అలుపు సొలుపు లేకుండా తినేవాడు ఇప్పుడు చూడు ఆ నోటితోటి పక్క మెతుకు కూడా తినడానికి లేకుండా పోయింది ట్యూబ్ ద్వారా పట్టించాల్సి వస్తోంది పట్టాబే నీ కొడుకు ఎలా ఉంది ఎందుకడగా నువ్వు చూడవయ్యా రాగతాళాలను అవపోసన పట్టి స్వర సంచారం చేస్తూ జీవితంలో పైకొస్తాడని ఎన్నో కలలు కన్నాను నీ కొడుకు సర్వనాశం చేశాడయ్యా చూసారా నా కొడుకు పరిస్థితి మీకు ఇదేమైనా న్యాయంగా ఉందా దీనికి అనుమతిస్తారు పడకండి వీడికి నయం అవుతుందా ఏది మన చేతిలో లేదు కదా కానీ నీ కొడుకు చేతిలో ఉందయ్యా క్రికెట్ ఆడుకోవాలంటే ఊరు చివరికి వెళ్ళి ఎవరు లేని చోట ఆడుకోవాలి అంతేగాని మరీ ఇలాగా వాడేం చేస్తాడో సిక్సర్కి ట్రై చేశాడో అది నాలుగు రన్లు అయిందే నాలుగు రన్నులు కాదయ్యా మా వాడికి నాలుగు పళ్ళు ఉడిపోయాయి కొడుకును కన్నా అవుతాయా ఒక పిల్ల తెయ్యాన్ని కన్నావు కమింగ్ సండే జమినీ టీవీలో పాడుతుండగా మొత్తం ఆసియా ఖండం అంతా చూస్తారని ఎంతో ఆశపడ్డాను కానీ చివరికి 
ఎక్స్రే మిషన్ లోను స్కానింగ్ లోను చూడాల్సిన కర్మ పట్టిందయ్యా లుక్ హియర్ నేను ఇది ఊరికే వదిలిపెట్టను మానవ హక్కుల కమిషన్ వరకు వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేస్తాను పత్తాబే వద్దు పత్తాబే వీడి హాస్పిటల్ ఖర్చు అంతా నేను భరిస్తాను కాని ఒక్క విషయమో ఈ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో అయితే బిల్ ఎక్కువ అవుతుంది ఏ చిన్న ఆసుపత్రిలోనో జనరల్ ఆసుపత్రిలోనో వీడిని చేర్పిద్దామో వీడికి ఉత్త నోరే కదా చిత్రిందే ఎవరే అదే వాట్ ఇస్ మౌన్స్ అన్ ఇది ఏమన్నా ఆసుపత్రి గోట్ల సంత పేషెంట్ ని పడుకోబెట్టి బేరం ఆడుతున్నారు కంపౌండర్ అరబొద్ద డాక్టర్ వచ్చేస్తారు నేనే ఆ డాక్టర్ నే తప్పుకోవయ్యా డాక్టర్ ఇక మీద మా వాడు పాడతాడంటారా పాడటమా ముందు మాట్లాడగలడా చూడు నేనే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను ఏ ఏమైంది ఊడి నాలుగు పళ్ళు కడుపులో ఇరుక్కున్నాయి వాటిని ఆపరేషన్ చేసి తీయాలా లేక విరోచనాల మంది తీయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఆపరేషన్ నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకోను డాక్టర్ మీరేమన్నా గుర్రపండి తోలేవాళ్ళే బాబా ఇలా రా బాబా ఆపరేషన్ డాక్టర్ ఈ శని గాడికి ఆపరేషన్ అవసరం లేదు నేను నీకు కావలసింది ఏర్పాటు చేస్తాను విరోచనాలకి ఇచ్చి తీసేయి ఏంటది విరోచనాలకి ఇచ్చేయి ఆ విరోచనాలకి ఇవ్వచ్చు కానీ పళ్ళు వరుసగా బయటకు వచ్చేటప్పుడు అక్కడక్కడ చీల్చుకుంటూ మూల వ్యాధిగా మారిపోతే ఏం చేయాలి దీనికంతటికీ మూల కారణం నీ కొడుకు రాజ
అక్కర్లేదు <laughs> 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 రాజు నువ్వు నా తమ్ముడు అయినందుకు నాకు గర్వంగా ఉందిరా నిన్ను అభినందించడానికి కలెక్టర్ గారు మీ కార్ అర్థం పగలగొట్టిన సన్నాసి వీడేనండి మీరు ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారో నాకు తెలీదు నా కారుకి కొత్త గ్లాసు వేయించండి ఎంత అవుతుందండి పదిహేను వేలు అంతైతే గిట్టదో కొంచెం తగ్గించండి ఇదేమైనా కూరగాయల వ్యాపారం కలెక్టర్ గారు మీరేం దిగులు పడకండి వెంటనే మెకానిక్ తీసుకొచ్చి మీ కార్ అద్దాన్ని మార్పించేస్తాను బై దివే మీ డాక్టర్ లేదు కారు పేరు అడిగారు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి నేనున్నాను మర్యాదగా నా కారు గ్లాస్ మార్పించాగా అవును మన కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నట్టుంది మదన్ నైస్ చిప్ కంప్యూటర్ అనుకుంటాను నేను 
మీ స్కూల్ కిలే ముందు రెండు బాలు వేసంతాను అంకుల్ హ్మ్ హ్మ్ వెళ్ళు మళ్ళీ మనకి గొడవ తెచ్చే స్థాయికి ఒక మ్యాటర్ జరిగింది ఈ అపార్ట్మెంట్స్ లో మనకి దాపురించాడు కదా ఒక వాషౌట్ అదే వీళ్ళ అబ్బాయి రాజు వాడు బంతిని లాగి కొట్టాడు అది ఈ అమ్మాయి మీద పడకూడని చోట పడి దెబ్బ తగిలి వాచిపోయింది తలకి హెల్మెట్ పెట్టుకోగలం దీనికి బటక్స్ గా చేయించుకోగలమాయ్యా కావాలంటే నేను డబ్బులు ఇస్తాను మనం భూమి మీదే ఉన్నావా లేకపోతే ఇంకేదైనా గ్రహం మీద ఉన్నావా వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఏమైంది ప్రియా అసలు ఏంటి ఇక్కడ మీటింగ్ ఏం లేదు కలెక్టర్ గారు మా అబ్బాయి బ్యాడ్ తో బంతిని కొట్టాడు ఆ బంతేవో అటువైపు వెళ్తున్న మీ అమ్మాయి బతక్స్ కి తగిలిందే మీ అమ్మాయి బంతి తగలగానే కలెక్టర్ గారు దీన్ని మనం ఊరికే వదిలేకూడదు వెంటనే అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరినీ పిలిపించి ఈ వ్యవహారం గురించి విపులంగా చర్చించి ఒక నిర్ణయం కావాలంటే మీటింగ్ బిల్డింగ్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకుందాండి పెట్టుకో ఆ బట్టక్స్ గొడవ ఏంటో తేల్చేస్తాను నాకు తెలియక్ ఇది మేము మేము తేల్చుకుంటాం మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళండి ప్లీజ్ అవుట్ అవుట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కలెక్టర్ గారు ప్రస్తుతానికి మీరు క్షమించి వదిలేయచ్చు కానీ మళ్ళీ వాడు అదే బట్టక్స్ మీద కొట్టడానికి ఏమిటి నమ్మకం వెళ్ళు ప్లీజ్ చూడు నీ కొడుకును తీసుకురా ఈ విషయాన్ని మనం మాట్లాడి సాల్వ్ చేసుకుందాం నా మనవడు రాడు నేనే వస్తాను లుక్ ఇతను మాత్రం పర్టికులర్ గా రాకూడదు వచ్చాడే అనుకో మీ ఫ్యామిలీనే ఈ కాలీ నుంచి మెడపట్టి గెంటించేస్తాను నువ్వేమైనా పెద్ద రౌడీవా నువ్వు ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్రికెట్ ఆడతావు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని బాల్తో కొడతావు నీ తలుచుకుంటే నేనేం చేయగలవు తెలుసా మీరే శిక్ష విధించి నాకు విధించండి నా కొడుకుని క్షమించి వదిలేయండి ఇంత మాట్లాడుతున్నావే కొడుకుని పెంచే లక్షణం ఇదేనా ముందు వాడికి బుద్ధి చెప్పు పూర్వం ఎన్నిసార్లు చెప్పమంటారో ఒక రోజు పత్తాభి కొడుకు మొహం అన్యాయంగా పగలగొచ్చాడు ఆ కుర్రాడు అసలు పాడ్డానికి పనికి రాకుండా పోయాడు అలాగే మీ కారు అద్దం పగలగొట్టాడు ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి మీద అయ్యా కారు అద్దాన్నంటే క్యాష్ తో సరిపెట్టొచ్చు బటక్స్ మీద కొట్టాడే ఎలా సరిపెట్టడమో మిస్టర్ సత్యానందం ప్లీజ్ మీరు కాస్త డీసెంట్ గా మాట్లాడడం నేర్చుకోండి మా నాన్న డీసెంట్ గా బటక్స్ అని ఇంగ్లీష్ లోనేగా అన్నారు ఇంకో లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలా తెలుగులో చెప్పమంటున్నా నాన్న షాటాప్ తప్పు చేసిన దరిద్రుడు ఇక్కడ నించున్నాడు నువ్వెందుకు తల్లి నించుంటావు కూర్చో నానా ఏమిటి నానా అక్కడే కదా దెబ్బ తగిలింది ఎలా కూర్చోగలదు ఏంటి ఏంటి ఏంటంటున్నాడు అయ్యా వీడొక సన్నా సేదవా చదువుకోమంటే చదువుకోలేదు పని చూసుకోమంటే చూసుకోలేదు ఎప్పుడు చూసినా క్రికెట్ క్రికెట్ అంటూ నేనెంత చెప్పినా వినకుండా జులాయిలా తిరుగుతున్నాడు వాణ్ణి కోతండి చంపండి నేను వద్దన్నా సార్ ఒక చిన్న విషయం అండి చెప్పు రాజు ఏ విధంగా బ్యాట్ తో మీ అమ్మాయిని డాష్ లో కొట్టాడు అదే విధంగా అదే బ్యాట్ తో రాజు డాష్ లో మీ అమ్మాయిని కొట్టమనండి ఏమంటారు నేను రీసెంట్ గా మాట్లాడానా నాస్టీ ఫెలోస్ మీకు సొసైటీలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలీదా అయ్యా కరెక్ట్ గానే అడుగుతున్నారు అమ్మాయిని కన్న వాళ్ళు మీరు నొప్పి మీకే కదా తెలిసేదే ఆ అమ్మాయికి నొప్పిడితే ఈయనకెలా తెలుస్తుంది ఏంటి ఏంటి ఏంటంటున్నాడు అయ్యా వాడి గోల వదిలేయిందే దెబ్బకి దెబ్బ రక్తానికి రక్తము మీ అమ్మాయిని అదే బ్యాట్ తో వీణ్ణి కొత్తమనండి ఫుల్ సత్యానందం అయ్యా మీరు కొత్తకపోయినా సరే మీ అమ్మాయి కొత్తకపోయినా సరే చిన్న కలెక్టర్ ని కొత్తమనండి నువ్వు తిరిగి నిల్చో ఇప్పుడు ఆ కుర్రా నేను కొడతాడు నువ్వెందుకు తిరిగి నిల్చో అయ్యో టీవీ పగలు కొట్టేశాడు నో అయ్యో పాలిపోతున్నాడు పట్టుకోండి 
Vem, vem, vem. Outra. Vem. చూడు మర్యాదగా ఓ కొత్త టీవీని కొనిచ్చి ఇక్కడి నుంచి కథలు మదనో ఈ టీవీ రేట్ ఎంత ఉంటుంది నువ్వు రిటైర్ అయినప్పుడు నీకు ఇస్తారు చూడు దానికి డబుల్ అమౌంట్ కూడా తాలదు డాడీ ఇదిగో కదలించరా ఏంటయ్యా ఇదే నీ కొడుకు నీ టీవీ పాల కొడితే నన్ను అడుగుతావేంటే రే మదనో పిలవరా పట్టాబినే పెద్ద మంత్ర మీటింగ్ ఉంది చానంతో నిన్ను షూట్ చేసా డాడీ ఎందుకు ఈ మెంటల్ రమితో గొడవ పడుతున్నారు రే నీ నాన్న తీసుకుని బయటికి పోరా రాజేష్ రంజీ మ్యాచ్ లో నిన్ను సెలెక్ట్ చేయకుండా రాజు సెలెక్ట్ చేశారట ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా వెంట పోరా నా క్రికెట్ కెరియర్ అంతా రాజు వల్లే స్పాయిల్ అయింది తప్పు నీళ్ళలా ఖర్చు పెట్టాను నా లైఫ్ లో మొదటి శత్రువు చివరి శత్రువు రాజే వాడు చస్తే నేను ఆవేశం చల్లారుతుంది రాజు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మన కొత్త రంజీ కెప్టెన్ రాజుకి కొట్టండ్రా ఒకసారి జే జేలో ఆడవాళ్ళకు కూడా లోకు అయిపోయాను నేను క్రికెట్ లో హీరోను కావాలనుకున్న నన్ను నిజ జీవితంలో విలన్ని చేశాను ఉంటే నువ్వుండాలి లేదా నేనుండాలి నేనే రా ఉండేది చూద్దాం ఎప్పుడు మంచి ప్లేయర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది బైదవే రాజు ఇష్టం గురించి తెలుసా మీకు పదేళ్ల వయసులో క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుని ఇవాళ ఆంధ్ర టీం కే కెప్టెన్ అయ్యాడంటే అతనికి క్రికెట్ మీద ఉన్న వ్యామోహమే కారణం క్రికెటే అతనికి ఊపిరి ప్రాణం ఇలా చూడండి ఏదో ఒక రోజున రాజు గొప్ప ప్లేయర్ అవుతాడు బట్ వన్ థింగ్ క్రికెట్ బోర్డు గురించి అందరిష్టమే చేయకండి
ఏంట్రా ఆట లేదా గొడవెందుకులే సరేరా జాగింగ్ వెళ్దాం అంకుల్ నేను అక్కడే వెళ్తున్నాను అంకుల్ అక్కని బాల్తో కొట్టాడు అంకుల్ అక్కని బాల్తో కొట్టాడు ఏమైంది మేడం దెబ్బ తగిలిందా ఇక్కడ తగిలిందా ఇక్కడ తగిలిందా ఇక్కడ తగిలిందా క్షమాపణ ఇప్పుడు నువ్వే నన్ను టచ్ చేసావు
నువ్వింత అందంగా ఉండి కూడా అందాల పోటీలకు వెళ్లకుండా తిన్నగా ఈ ఫ్లాట్స్ కి ఎందుకు వచ్చావో ఇప్పుడు అర్థమైంది నా కోసమే ఎస్ నా కోసమే ఇదే నా మొదటి ప్రేమ లేఖ రాశాను నీకు చెప్పలేక రారా కరెక్ట్ టైం కి దేవుళ్ళ వచ్చావరా ఇదిగో వంద రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు అనయ్యా వంద రూపాయలు చాలానయ్యా రే ఉంచుకోరా నీకు కష్టం నాకు తెలీదు నీకు నేను కాకపోతే ఇంకా వరిస్తారా ఈ రోజు నుంచి నా షర్ట్ ప్యాంటు జీన్స్ షూస్ సాక్స్ అన్ని వేసుకోరా అండర్వేర్ కూడా అనయ్య అండర్వేర్ మాత్రం వద్దు సరే వదిలే ఏమైనా నీ సంతోషం నాకు ముఖ్యం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నువ్వే నాకు అన్నయ్యగా పుట్టాలి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఈ లవ్ లెటర్ ఇవ్వడం కోసం నువ్వే నాకు తమ్ముడుగా పుట్టాలి నేనెవరు తమ్ముడు ఇదేమిటి ఇది లవ్ లెటర్ రే లోకల్లో ఉన్న ఏ అన్నయ్యకైనా తమ్ముడు నిర్వర్తించాల్సిన కనీస బాధ్యత ఇదేరా అన్నతో అడవి కాలం ఆ కాలం అన్న కోసం లెటర్ ఇవ్వడం ఈ కాలం ఇవ్వరా అనయ్య ఆల్రెడీ నలుగురు అమ్మాయిలకి లవ్ లెటర్ ఇచ్చావు కదా అవన్నీ ఏమయ్యాయి అవన్నీ ఎస్కేప్ రే నేను ఇస్తే నాకౌట్ నువ్వు ఇస్తే వర్కౌట్ ప్లీజ్ ఎవరికి వాళ్ళనయ్యా ఎదురు ఫ్లాట్ లో ఉన్న ప్రియకి ఏమైందిరా ఆ కుటుంబానికి మన కుటుంబానికి లడాయి కదనయ్యా రే రెండు కుటుంబాలే కలపబోయే లెటర్ ఇది లవ్ లెటర్ కాదు లైఫ్ లెటర్ ఏంట్రా ఇటువే పెడుతున్నావు బాల్ వేయిపోతున్నాను ఏం బాల్ లవ్ బాల్ బట్టి చూడు ఏంటి మీ ఇద్దరు కాలేజ్ కి స్కూల్ కి వెళ్ళకుండా కూర్చుని గోల చేస్తున్నారు టైం అవుతుంది కదా బయలుదేరండి అమ్మా నాకు గౌతమ్ కి కడుపు నొప్పి ఏంటి ఇద్దరికి ఒకే టైమ్ లో కడుపు నొప్పా ఎలా వస్తుంది ఆ తల్లి మాత్రం ఒకే టైమ్ లో వేస్తుంది కడుపు నొప్పి రాకూడదా వీడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు అయ్యో మీ ఇద్దరు కలిసి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి పొత్తు నుంచి ఒకటే కేకలు వీళ్ళిద్దరు కడుపు నొప్పి నాటకం ఆడుతున్నారు చూడండి అవును నాకు కడుపు నొప్పి రాత్రి పిండిలో తినే సోడ బాగా కలిపావు కదా అందుకే రండి అందరం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంజక్షన్ ఇంజక్షన్ పొద్దు డాడీ ఏనా నీకు నాకు అసలు వద్దు అయితే నేను ఇమీడియట్ గా టాబ్లెట్స్ కొని పంపిస్తాను మీరు టీవీలో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ చూస్తూ ఉండండి అప్పుడప్పుడు నాకు ఫోన్ లో స్కోర్ చెప్తూ ఉండండి అందుకే కాదు నాకు ఇది ఎప్పుడో తెలుసు 
నీ గురించి నాకు తెలియదా యూనిఫామ్ కూడా వేసుకున్నాడు బ్యాగ్ తీసుకోకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలీదు ఆకాష్ ఎండిల్కర్ అంకుల్ వాళ్ళ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఉంది దాంట్లో ఇండియా తప్పకుండా గెలవాలి నువ్వు డబుల్ సెంచరీ కొట్టాలి ఓకే ఇండియా తప్పకుండా గెలవాలి ఓకేనా ఆకాష్ ఇదిగో వస్తున్నాను మమ్మీ ఆకాష్ ఇంకా స్కూల్ కలకుండా ఏం చేస్తున్నారా మమ్మీ ఈ రోజు మ్యాచ్ ఉంది కదా అయితే అందుకని స్కూల్ కి కట్ ఏంటి కట్ట రై ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి నువ్వు స్కూల్ కి వెళ్ళదని తెలిసిందో మొహం పగిలిపోతాయి మమ్మీ నేనే కదా క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఇవాళ ఒక్క రోజు స్కూల్ కట్టుకొడితే ఏంటంట రై ఉండి పని చెప్తాను నిన్ను రై బ్యాక్ తీసుకో తీసుకోరా మరి అది స్కూల్ కి వెళ్ళు భోజనం ఏమదుకో రే ఆకాష్ ఆగరా రే యాండి వాడి లంచ్ బ్యాగ్ వదిలేసి వెళ్ళాడు మీరు ఒక పోట తినిపోతే వాడు ఏం చచ్చిపోలే నువ్వు వలసడం వల్ల వాడు ఎలా తయారయ్యాడు హలో దొరకారం ఈ రోజు బ్యాడ్ తీసుకుని ఊరి మీద పడలేదా అయ్యో ఏరా నువ్వు స్కూల్ కెళ్ళేదేంటి ఓ మ్యాచ్ నువ్వెక్కడ ఉండడం మీ బాబు చూస్తే నీ తోలు తీసేస్తాడు ఈ బాబు ఎక్కువైపోయిందిరా బాబు ఇంటికో వెదవ పుట్టుకొస్తుంటాడు బాబు ఇక్కడ నీకేం పని ఎంత మ్యాచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎందుకు గొడవ చేస్తావు అవునో క్రికెట్ కి నీకు ఏంటి సంబంధం క్రికెట్ కి నాకు ఏం సంబంధమా ఆ రోజుల్లో నేను ఆడిన కర్రా పిల్లే ఇప్పుడు క్రికెట్ గా మారిందిరా నా మనవడు పెద్ద క్రికెట్ ప్లేయర్ అవుతాడు వాడు రికార్డులు బదలగొట్టి తాతయ్యకి గొప్ప పేరు తీసుకొస్తాడు అప్పుడు అందరు ఆడాళ్ళు మన ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతారు అరచి ఓవరికి ఓవరికి మధ్యలో వేస్తారే ఓ వాళ్లే అప్పుడు మన ఇంట్లో డబ్బు రాసులుగా కురుస్తుంది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇలా కొడుతున్నారేంటి ఇది బ్యాటింగ్ పిచ్చరా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన వాళ్ళు బ్యాటింగ్ చేస్తారు ఎలా అద్దరు కొడతారు చూడు ఇండియా ఓడిపోయింది ఏమాడుతున్నారో ఏమో గాని బ్యాట్ కనుక నా చేతికి ఇచ్చుంటే అదర కొట్టేసేవాడిని ఈ రోజు జరిగిన ఇండియా ఆస్ట్రేలియా వన్ డే క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఆటగాళ్ల పేలవమైన ఆట తీరుతో ఇండియా ఘోర పరాజయం పాలైంది ఆకాష్ ఎవరింటికి మ్యాచ్ చూడడానికి వెళ్ళాడు ఓడిపోయింది 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 
बुरा <laughs> राजु <laughs> हेलो रोज इंटेल कटा मन देश अंदर अम्मा पिछल मन अर्थंस रूटू उच्च आटोग्रफ्ले 
నేను మీకు కొత్త బ్యాట్ కొనిస్తాను అది పెద్ద సమస్య కాదు దాని మీద టెండూల్కర్ ఆటోగ్రాఫ్ ఉంది దాన్ని మీరు కొనివ్వగలరా చెప్పండి వచ్చేసి ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడానికి అనుభవిస్తేనే అర్థమవుతుంది అయ్యో కోరికే నేను నెరవేర్చాను ఇప్పుడు మీకు సంతోషమేనా ఏమంటున్నారు ఇది ఈ బ్యాట్ మీకు దొరికింది టెండర్ ఆటో క్రాఫ్ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను ఆయన ముంబై లాగా ఉన్నాడు ఎస్ ఎయిట్ థర్టీ ఫ్లైట్ లో తిన్నగా ముంబై వెళ్ళాను టెన్ థర్టీ టెండూల్కర్ దగ్గర నుంచి ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నాను లెవెన్ ఓ క్లాక్ ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ కి ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగాను టూ ఓ క్లాక్ మీ ముందు నుంచున్నాను Thanks, Priya. It's okay. <laughs>
చదివేప <laughs> 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 రంజీ మ్యాచ్ లో గెలుపొందినందుకు కంగ్రాట్స్ ఇండియా టీమ్ లో కూడా ఆడాలన్నది ఈ ప్రియ కోరిక ప్రియకి నా మీద మాత్రమే ప్రేమ ఉంది అనుకున్నా మన కుటుంబంలో అందరి మీద ప్రేమ ఉందిరా మరిది క్రికెట్ లో గెలవాలని వదిని కోరుకుంటుందంటే చూడు ఇటువంటి వదిన నీకు దొరకడం కష్టం ఎన్ని జన్మలెత్తిన ఆవిడే నాకు వదిన అది ఇప్పుడే ఎందుకు రా అవడం వచ్చే జన్మలో ఐశ్వర్యారే దొరకచ్చుగా అనయా ఇది కాస్త కోవలైందన్నయ్య సరే సరే నేను అర్జెంట్ గా ప్రేమ్ చూడాలి అందుకని ఇలా కబడీ ఎలా నడిచామంటే హీరోయిన్ లైక్ చేయదు మొదటి మాట్లాడాలి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేద్దామా చచ్చ రీసెంట్ గా ఉండదు మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు అందామా నా అందానికి మీరు సరిపోరు అంటే రిస్క్ అయిపోద్ది మదన్ నీ కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ యూస్ తేరా ముగ్ధ మనోహరమైన ఏటైతే పాత కంప్యూటర్ లా ఉంది హలో 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 ఏంటి హలో హలో అని బీచ్ లో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారా చేతిలో లవ్ రేఖ చాలా బాగా ఉందండి చేయి చూడు కూడా తెలుసా మీకు ఓ చాలా బాగా చూస్తాను ఆ కాలంలో పౌరాలతో మొదలైన ప్రేమ మేఘ సందేశంతో పటిష్టమై పేజర్లను సెల్ ఫోన్ లోను దూరి ఈనాడు ఇంటర్నెట్ లో జీవిస్తోంది అటువంటి లాంగ్ లివింగ్ లవ్ క్రికెట్ బాల్ ద్వారా మీ దగ్గరకు చేరుకుంది కరెక్టా ఇది నేను చెప్పడం లేదండి మీ రేఖలు చెప్తున్నాయి ఇరికిచ్చావు కదా మీ చేసి చూపించండి చూడండి ఆటకాయతనంతో ఎన్ని అల్లరి పనులు చేసినా మీరు చాలా మంచివారు మీ చేయి చెప్పడం లేదు నేను చెప్తున్నాను మీరు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు నన్ను ఇక్కడికి రమ్మని బంతితో లెటర్ పంపి 
తీరా నేను ఇక్కడికి వచ్చాక అవే మాటలు వన్ మినిట్ లెటర్ పంపించింది నేనే కానీ అది నా కోసం కాదు మా అన్నయ్య కోసం ఎవరి కోసం అన్నయ్య కోసం ఆతపడ్డావో నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు రే తమ్ముడు నీకు మందల వాటి ఉందా ఉంది కట్టింగ్ ఆ కోట్రా కోటర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి పులు కొట్టడం మొదలు పెట్టావు ఎందుకంటే నువ్వన్నా ఆ రెండు నాకే అర్థమైందా వస్తా సారీ సార్ ఏంటి ఏంటి మీ కారంతో పగల కొట్టినందుకు ఆవిడ మీద బాల్ కొట్టినందుకు మీకే సార్ తీసుకోండి సార్ నాక ఈరోజు మీ బెట్టింగ్ డే అందుకే ఈ లవ్లీ రోజ్ అది మీకెలా తెలుసు అది మాత్రమే కాదు సార్ మీ బర్త్డే ఆంటీ బర్త్డే గౌతమ్ బర్త్డే మన ప్రియా బర్త్డే సారీ సార్ మీ డాటర్ బర్త్డే అన్ని నాకు తెలుసు సార్ చెప్పండి 
ఇంటికి కావాలా నిన్న మళ్ళీ ఆ లూస్ కాడు ఒక రోజ్ పట్టుకుని వచ్చాడు హెయిర్ పిన్ తో పొడిచాడు ఒక పొట్టు సరే వదిలే ఆగు ప్రియా ఆ రోజు నువ్వు నా మీద పెంచుకున్న ప్రేమను నేను అర్థం చేసుకోలేదు కానీ ఈ రోజు నువ్వు లేకుంటే నాకు లైఫే లేదు పిచ్చి వాళ్ళకి పది అడుగులు దూరంగా ఉండాలంటారు మళ్ళీ నా వెంట పడితే పోలీసులకి కంప్లైంట్ చేస్తాను జాగ్రత్త ప్రియా ప్లీజ్ నువ్వు నన్ను ప్రేమించలేదంటే నేను కాచుకు చచ్చిపోతాను అదేదో త్వరగా చెయ్యి ప్రియా ఇంకా అతనంటే కోపమేనా అతను నిజంగానే చచ్చిపోతాడేమో చూడు అదంతా నటన ఏం చావుడు ప్రియా ఇచ్చుడు ప్రియా నేను పెట్రోల్ పోసుకోబోతున్నాను నిజంగానే నేను పెట్రోల్ పోసుకున్నాను ప్రియా ప్రియా అంటించుకోబోతున్నాను ప్రియా నేను ఇంతవరకు చేసిన ఆగ్రహం కావచ్చు కానీ ఇది నిజం ప్రియా ప్రియా చావడని గురు గురు ఆ రోజు నీకు నిప్పటించి నీకు ఎవరో కాదు గురు మనతో లిగ్ మ్యాచ్ లో ఆడే అపోజిషన్ పార్టీ రాజేష్ వాడే ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు రెస్టారెంట్ లో నాకు నిప్పటించు అర్థం కాల నువ్వు చావాలని 
నువ్వు బతికున్నంత వరకు క్రికెట్ లో నువ్వు గెలవలేను ప్రియా దక్కదు నువ్వు చస్తే రెండు నావే అవుతాయి రే నేను చస్తే నువ్వు కావాలంటే క్రికెట్ లో గెలవచ్చా కానీ ప్రియలో నీకు దక్కదు ఎందుకంటే తను నన్నే లవ్ చేస్తుంది తనకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదుగా తను మనస్ఫూర్తిగా నన్ను ద్వేషించట్లేదు అది నాకు మాత్రమే తెలుసు ఒకవేళ నిజంగానే తను నన్ను ద్వేషిస్తే నువ్వు నన్ను చంపక్కలేదురా నా ప్రాణం దానంతటదే పోతుంది రాజు సారీరా హలో విశాఖ ఉమెన్స్ కాలేజ్ కెన్ ఐ స్పీక్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ జై కిషోర్ హలో మేడం హౌ యూ వెయిటింగ్ టు సీ యూ మీ కాలేజ్ గురించి ఏ కంప్లైంట్ రాలేదు జస్ట్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నా కూతురు ప్రియా షీస్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అందుకనే వన్ డే లీవ్ కావాలి కావాలంటే కావాలంటే నేను లెటర్ పంపిస్తాను ఓకే మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ పిల్లలిద్దరూ ఏమి తినడం లేదు నన్నేం చేయమంటావు పిల్లలంటే అంతే వాళ్ళ కడుపు నొప్పి వస్తుంది ఫీవర్ వస్తుంది ఈరోజు వాళ్ళు బోన్ చేయరా ఏమన్నా డాక్టరా ఏ నేను డాక్టర్ లా లేనా సిటస్కోప్ ఉంటే నేను డాక్టరా నేను సైకాలజీలో పిహెచ్డి ఈరోజు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళరు మేము ముగ్గురం కలిసి టీవీ చూడబోతున్నాం ఎందుకు ఎందుకేంటి ఇవాళ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ అది చూడకుండా స్కూల్కి వెళ్ళమంటావా ఏంటండి ఎప్పుడే వాళ్ళు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడి పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నాను ఏంటిది బుక్స్ తీసుకుని ఎక్కడికి బయలుదేరారు కాలేజ్ వాట్ నాన్ సెన్స్ ఈరోజు ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ టీవీ చూడరా నేను అనవసరంగా మీ కాలేజీకి ఫోన్ చేసి పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నాను లేదు రాడి ఇవాళ ఇండియా ఓడిపోతుంది ఇలా చెప్తున్నా ఇవాళ మ్యాచ్ లో గంగులీ లేడు చేతికి దెబ్బ తగిలింది రావిడ్ లేడు షేవాక్ లేడు మరి ఎలా గెలుస్తాం చెప్పండి మీరు సో ఇండియా గెలుస్తుంది ఏమి తినకుండా ఉపవాసం ఉంటే ఎస్ డాడి ఇవాళ ఏం తినకుండా ఉపవాసం ఉంటే ఒకవేళ ఇండియా గెలుస్తుందేమోనని ఓ చిన్న ఆశ నో బేబీ నో డోంట్ బీ సిలి దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే కుర్చు ఇడ్లీ బిటు గౌతమ్ సిట్ డౌన్ త్వరగా ఈరోజు మన ముగ్గురు కలిసి టీవీ చూస్తున్నాం డెఫినెట్ గా ఇండియా గెలుస్తుంది నో డేడి నేను చెప్తున్నాను ఇండియా గెలుస్తుంది తిను ఈరోజు ఇండియా గెలుస్తుంది లుక్ కిషోర్ మీకు జ్యోతిష్యం తెలుసా ఎస్ యాస్ లాంగ్ యాస్ క్రికెట్ గోస్ క్రికెట్ కి సంబంధించినంత వరకు తెలుసు అయితే చెప్పండి ఈరోజు మీరు ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తారు సరిగ్గా ఐదు గంటలకి నేను ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తాను నేను ఫోన్ చేసిన వెంటనే మీ నోటితో ఇండియా గెలిచిందని మీదే చెప్తారు తర్వాత మనందరం నువ్వు రాకపోయినా పర్వాలేదు మనందరం కలిసి ప్రతాప్ స్పీకింగ్ బెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ దాటింది ఇన్ టుడేస్ మ్యాచ్ సౌత్ ఆఫ్రికా విల్ విన్ అండ్ ఇండియా షుడ్ లూజ్ ప్రతాప్ ఇండియా ఈరోజు గెలిచి తీరాలి ఇండియా హ్యాస్ టు విన్ టుడే సౌత్ ఆఫ్రికా విన్న వాళ్ళని బెట్టింగ్స్ హెవీగా ఉన్నాయి ఇండియా ఈ మ్యాచ్ లో గెలవాలి అందువల్ల మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ లాస్ అవుతుంది సార్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద లాస్ ఈరోజు మా అమ్మాయి ఆశపడింది ఇండియా గెలిచి తీరాలి గో స్టాప్ ఎట్ హలో గెలవాలి సౌత్ ఆఫ్రికా జట్ల మధ్య జరిగిన వన్ డే క్రికెట్ మ్యాచ్ లో 
టెండూల్కర్ అద్భుతమైన ఆట వల్ల ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఇండియా మహత్తర విజయం చావడానికి సిద్ధమయ్యాడు అయితే ఇంకా బతికి ఉన్నాడుగా చచ్చిపోలేదుగా వాడు పెద్ద ఫోర్ ట్వంటీ ఏ ఎన్ను అనేది నువ్వు కొడితే ఫోర్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి సిక్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి నువ్వు మాత్రమే నా సిక్సర్ కొట్టేది నేను సిక్సర్ కొడతాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండి చూస్తా ఉండు వస్తాను మామ నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తే నాకు ఇంటికి వచ్చి ఆట వీళ్ళకి ఇలా చేస్తేనే బుద్ధి వస్తుంది సార్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి మక్కలు ఎరగొట్టండి నువ్వు ఈ క్యాచ్ పట్టలేకపోతున్నావు ఇంకేం పడతావయ్యా కేసులు ఆ మాట మాత్రం అనకండి ఇది పోలీస్ స్టేషన్ లేక మెంటల్ హాస్పిటల్ రాజు గుడ్ బ్యాటింగ్ మీరా ఇన్స్పెక్టర్ గారు పాండు క్రికెట్ పాండు ఏంటిది క్రిమినల్ పాండు అరే క్రికెట్ పాండు సారీ సార్ మొహం చూస్తే అలా అనిపించింది సార్ ఆ రత్నాన్ని కన్న తండ్రి మీద వాడి పేరు రత్నం కాదు నా మనవడు రాజు ముందు కాస్త తగ్గు ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీరేం తప్పుగా అనుకోకండి నేనెందుకు తప్పుగా అనుకుంటాను నేను అనుకునేంతగా ఇక్కడ ఏం తప్పు జరిగింది ఇదిగో పోలీస్ స్టేషన్ తప్పే జరగలేదట అవదోడుతున్నారు తాతయ్య అయ్యా నా మనవడు అపుస్పం తెలియనోడు అసలు ఏ తప్పు చేయడు నా మాట నమ్మండి ఎస్ రాజు గురించి నాకు క్లియర్ గా తెలుసు అతను బ్రెయిన్ ఉన్నవాడు అతని ఆటను నేను ఎన్నో సార్లు చూశాను నేను అతని ఫ్యాన్ ని అంటే మీరు అసలు డ్యూటీ చేయడం లేదు ఇన్స్పెక్టర్ గారు నా మనవుడిని ఎలాగైనా వదిలేండి అంత తొందరగా వదులుతానా ఇంకా నాలుగు ఓవర్లు ఉన్నాయి గేమ్ పూర్తయ్యాకే పంపుతాను మీరు వెళ్ళండి ఆయన గౌరవంగా పంపుతాను మమ్మల్ని ఎలమని చెప్పి మొహం మీద నీళ్లు పోసి కొడతారు సార్ కేసు బుక్ చేసుంటే చెప్పండి జామీన్ సంతకం పెట్టి వాడిని తీసుకెళ్తాను మంచి కొడుకును కన్నా మీరెందుకు సంతకం పెట్టాలి మీ కొడుకుని చూస్తుంటే నా కసూయిగా ఉంది స్పోర్ట్స్ కోటాలో సెలెక్ట్ అయిన వాడు ఈ క్రికెట్ పాండు కానీ మీ అబ్బాయి స్పోర్ట్స్ కోసమే పుట్టాడు నాకు ఒక కొడుకున్నాడు దండగా ఒక క్రికెట్ ఆటం రాదు కబడ్డీ ఆటం రాదు బాస్కెట్ బాల్ ఆటం రాదు ఎప్పుడు చూసినా చదువు చదువు అంటూ పుస్తకాల పురుగ్గానే ఉంటాడు 
ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజున వాణ్ణి నా షూతోనే ఇది నా షూ సార్ సారీ సార్ సార్ మీరెళ్ళండి సార్ చూడండి ఇన్ని తీసుకెళ్ళండి రాజు రారా రాజు కొంచెం ఆగు బేటా అవును దాంతో పాటు ఒక ఆటో కరప్ పెట్టాలండి మీకు టైం ఉన్నప్పుడు చెప్పారంటే మా స్టేషన్ కి మీ టీం కి ఒక మ్యాచ్ చేసుకుందాం కొట్టండి కొట్టండి ఇంకా కొట్టండి నేను ఇన్స్పెక్టర్ అయినా పర్వాలేదు తీసుకోండి నువ్వు ధైర్యంగా ఎవరైనా బాల్తో కొట్టచ్చు మన క్రికెట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండగా ఆయనే చూసుకుంటాడు నాకు ఈ దొంగతనానికి ఏ సంబంధం లేదు ప్రియా వాడెవడా కూడా నాకు తెలియదు ప్రియా ఈ చైన్ ఇక్కడ దొరికింది వాడిని వెతికి కనిపెట్టి వాడిని కొట్టి మరీ తీసుకొచ్చాను ప్రియా నువ్వు ఫైట్ చేసావు అది నేను నమ్మాలి కదా ప్రామిస్ నన్ను నమ్ము ఇలాంటివి ఎన్ని ప్రామిస్లు చేస్తావు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రియా అది నిజం నిన్ను ఇష్టపడుతున్నాను ప్రియా అది నిజం నిన్ను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను ప్రియా అది నిజం నిన్ను మెంటల్ హాస్పిటల్ లో చేర్చాలి అదే నిజం అవును ప్రియా నేను పిచ్చి పట్టే నాకు నీ పిచ్చి పట్టింది నా మనసు అర్థం చేసుకో ప్రియా లుక్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ నన్ను ఇంకెప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకు నువ్వే నన్ను డిస్టర్బ్ చేశావు చూడు నువ్వు నా మనసుకు చేసిన గాయాన్ని మర్చిపోయే ప్రసక్తే లేదు ప్రేమ అనేది ఇక నా జీవితంలో ఉండదు ఈ జన్మలో నీ మొహం నాకు చూపించుకో గుడ్ బాయ్
ಈಮಂಟೇ ನನ್ನ ಕಾಲು ಚುಟಲೇದೆ ಈ ಮಾಟೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಚಿನದೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕು ನಿಕ ಚಿತಿಲೋಲೇ ಸಿಲಗ ನಿಲಿಚಿನ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀವೇ ಸಜೀವದ ನಂಚೆ ಶಾವೇ ನಿಲುವೆ ಸೇ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಲ ಮಾಲೆ ಯುವನ ನಾಚಿದರಿ ಯಾತ್ರಲೆ ಮೂಚಲ್ಲೆಂದುಕು ಪೂಲೆ ಯುವನ ಈ ಮಂಟೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಚುಟಲೇದೆ ಈ ಮಾಟೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಚಿನದೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಜೀವಿಂಚ ನಾ ಚಾವೇ ನೀಕಿ ಕನ್ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತೆ ಹಾಯಿಗ ನೀಕೈ ಚಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮೌನಂತೋ ನನ್ನೆ ಕಾಚುತ್ತೆ ಈ ಮಂಟೆ ನನ್ನು ಕಾಲು ಚುಟಲೇದೆ ಈ ಮಾಟೆ ನನ್ನು ಕಾಲು ಚಿನದೆ ನಾ ಹೃದಯಾನ್ನೆ ನೀವು ಅದ್ದಮ್ಮ ಅನುಕೊನಿ ಮುಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲುಗ ಚೇಯೊದ್ದೆ ನಾ ಮನಸ್ಸು ಆಲಯಂ ನೋವ ದೀತಿ ನೇನಿಂಕೋ ಪ್ರತಿ ಮನು ನಿಲಪನುಲೇ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೇಮಕನು ನ್ಯಾಯಂ ಚೇಯದೇ ಮಂಟೆ ನನ್ನು ಕಾಲು ಚುಟಲೇದೆ ಈ ಮಾಟೆ ನನ್ನು ಕಾಲು ಚಿನದೆ ಜೀವಿ ಚುಟನ ಭಲ್ಲ ಕಾದೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕು ನಿಕ ಚಿತಿಲೋರೆ ಸಿಲಗ ನಿಲಿಚಿನ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀವೇ ಸಜೀವದ ನಂಚೆ ಶಾವೇ ಬೆಳ್ಳಿರುವೆಸೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಲ ಮಾಲೆ ಯುವನ ನಾ ಚಿವರಿ ಯಾತ್ರಲು ನೂಚಲ್ಲೆಂದು ಪೂಲೆ ಯುವನ ಯುವನ ಈ ಮಟ್ಟೆ ನನ್ನ 
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಲ್ಚುಟಲೇದೆ ನೀ ಮಾತೆ ನಾನು ಕಾಲ್ಚಿರದೆ ಚೂಸ್ತಾ ದಿಯ ಸುಧಾ ನೇನ್ ನಿನ್ನ ರೋಜು ಚೂಸ್ತನಾನು ಆ ಪೊಗರಬೋತು ಪ್ರಿಯ ಎಪ್ಪುಡು ನೀತೋ ಉಂಡಡಂ ವಲ್ಲ ಏಕಾಂತಂಗ ಮಾಟ್ಲಾಳ್ಲೆಕ್ ಪೋತನಾನು ಮನು ಎಕ್ಡಕೆಯನ ಲೇಚ್ ಪೋದಾ ಇಟ್ಲು ನೀತೋ ಲೇಚ್ ಪೋಡಾನ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕಳು ಗೊಡವಲು ಪಡಿ ಸಸ್ತು ಉಂಟೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೇವೆಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಚೋಡು ಇದಿಗೋ ಸಚ್ಚಾನಂದ ಮೀ ವಾಡಿಗೆ ಭಯಪಡಿ ಮೇವಂದರೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಚೇಯಡಂ ಕುದರದು ಮೀ ಅಂತಟ ಮೀರೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಚೇಸ್ತಾರಾ ಲೇಗಪೋತೇ ಖಾಲಿ ಚೇಯಂತಮಂತಾರಾ ವೀಲ್ ಅಡಗಮನ್ನಾರು ಬೈಟ್ ಬಸ್ತಾರ ಕದಾ ಇದಿಗೋ ವಾಹಿತ್ ಸರ್ ದೀರಿಕಿಂ ಕೋ ದಾರ್ ಲೇದಾ ಎಂದಕ್ಕೆ ಲೇದು ಮೀರಿಕ್ಡೇ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಲೋನೇ ಉಂಡಾಲಂತೆ ಮುಂದೆ ಮೇ ಅಪ್ಪಾಯಿ ಮೇಡ ಪಟ್ಟಕೊನಿ ಬೈಟಿ ಗೆಂತಂಡೆ ಬಾಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಲೋ ಉಂಡಡಾನಿಕ್ ವೀಲ್ ಲೇದು ಅಂತ ಎಂದಕು ಈ ಏರಿಯಾ ಚುಟ್ಟುಪಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಡ ಕಾಣಪಡಕೂಡದು ಮೀರು ಜಪಂಡಯ್ಯ ಬೈಟಕೆಳ್ಮನಾರಟೇವರ ವೀಳ್ಳೆವನ ಪೆದ್ದ ಲಾಡ್ಲ ಭೂಕಂಪ ವಸ್ತೇನೆ ನಗ ನಟ್ರ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಸದ್ದುಕೊನಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕಾಳಿ ಜಾಸ್ತಾವ್ ವೀಳ್ಳಿ ಜಪ್ತೆ ವೆಂಟನೆ ಬೈಟ್ ಗೆಲ್ ಪೋಲ ಎದಿ ನನ್ನ ಅಲಮನನ ಚೋದ ಹಲೋ ನೀವೆವನ ಪೆದ್ದ ರೌಡಿವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆದರಿಸ್ತುನಾ ಈ ಟೀಸಿಂಗ್ ಚೇಸ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಡೋ ತಲಸಾ ನೀ ತಮ್ಮಡು ದಾರಿಕೆನ ಘೋರವೇನ ಪನೆ ಚೇಸಡು ಸುದಾಕಿ ಇಲ್ಲೋದಲೇಸಿರಾ ಲೇಚ ಪೋದವನಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಆಸಡು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ತೆ ಏಂಟಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇವಡೋ ಅನಿದು ಮಗಾಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇವನ ಮಗಾಡನ್ ತಿಳಿಸ್ತೆ ಗುಡ್ ದಿಗ್ರ ಚಲ್ಲರ ಅಡ್ಕೊಂಡುಂದೆ ಬೆತ್ತಗತ್ತೆ ಆದಿ ಕೋಡಾ ಲೆಕ್ಕ ಚೇದು ಅವನು ಮೀರಂತ ಎಂದಕ ಅಂದಂಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ನಾರು ಮೀರ ಆನಂದಿಸಡಾನಕ ಮಾಲಾಂಟಿ ಮಗಾಡ್ ಆನಂದಂ ಕೋಸು ಅಂದವೇ ನಮ್ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬೆಳ್ತುಂಬಡ ಪಟಿಂಚಕೋಕಂಡ ಉಂಟೆ ಅದರ ಎಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡ ಪಿಲನ ಫೀಲ್ ಆಟಿ ಚೈಚ ಅಲ ಏ ಫೀಲ್ ಅವ ಪೋಕರಿತನ ಚೇಡಾನಿಕಿ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡರ್ತನವ ಏಂಟಿ ಪೋಕರಿತನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಓಡವ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಮಗಾಳಲ್ಲ ತಿನತಲಲ್ಲ ಏ ಒಕ್ಕಳನ್ನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇವಲೇದನ್ ಚಪ್ಪನ್ ಚೋದಾಂ ಒಕಟಿ ವಾಳು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇಚ್ಚುಂಟಾರು ಲೇದಾ ಯವರ ಲೆಟರ್ ಇಚ್ಚಿ ತನ್ನುಲ್ ದಿನುಂಟಾರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇವಡವ ಅನಿದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟ್ ಈ ದೇಶಲೋ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೇಕುಂಡಾರನ್ನ ಒಕಟ ಉಂಡಚ್ಚು ಕಾನಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಒಕಣ ಉಂಡಕೊಡದು ಚೂಸಾ ವಾ ಚಪ್ಪಟ್ಲು ಅಂದ್ರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ರ ವಾಳ ಅಂದ್ಕೆ ಕೊಡ್ತನಾರು ಲವ್ ಕುನ ಮರಿಯ ಚೂಸಾ ಗುರುವ ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಓಮನದಿ ನೇನೆ ಇಪ್ಪಡ ದನ್ ಗೆಂಡಂಟ ಆ ಇದೇಂತಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ಆಹಾ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಸೋದ ಮೇದಕೆ ಲವ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಸಾನು ಅಂದಕೆ ಲೆಟರ್ ಮನಾನು ರಾಜು ತಪ್ಪನ್ ತರಮೇ ತೆಸ್ಕೊನಾಡು ಓರೇ ವಧವ ಅನವಸರಂಗಾ ನೇನ್ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕದರ ನೀ ವಲ್ಲ ವಾಡು ಓಮನ ಅರಪಾಲ ಓದು ಫೈನ್ ಕೊಟ್ಕಂಡಿ ಲೆಟರ್ ಮನದಿ ಏನಿ ಆನೆ ತೆಲಿಕ ನೀನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಚೇಸಾನು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನೇನ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾನು ಅಪ್ಪ ಪದ್ಧೆಲ್ದು ಪೈಲ ಒಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿನಿ ನಾ ಮನವಣೆ ನೋಟ್ ಕೊಚ್ಚಿರಟ್ಟು ಮಾತ್ನಾನರು ನಾ ಮನವಣೆ ಸಿಂಹೋರ ಇಪ್ಪಡಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಲೋ ಮೀರ್ ಉಂಡಾಲಾ ಲೇಕ ಮೇ ಉಂಡಾಲಾ ಇಕಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೇಕಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಲೋ ಕಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮರು ಜನ್ಮ ಅನೇದು ವಿನ್ನಾನು ಕಾನಿ ನಮಕಂ ಲೇದು ಇ
మీరు మంచి ప్లేయర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారనే నమ్మకం మాకుంది విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా మీద మీకున్న నమ్మకానికి హ్యాట్స్ అప్ నా కళ కలగానే ఉంది దాన్ని నిజం చేసి తీరుతాను పది సంవత్సరాలుగా ఇండియా ఓటమికి కారణం క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కాదు ఎవరు కనిపెట్టారు ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాను మీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు మీరు ఫార్మర్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీ అభిమాన్ని థ్యాంక్ యూ సార్ వన్ మినిట్ బై ద బై కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు క్రికెట్ బోర్డ్ సెలక్షన్ కమిటీలో వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్ అయ్యారు కదా అందుకే అంతలో నేను న్యూస్ తెలిసిందా సో యూఆర్ నాట్ మై ఫ్యాన్ యూ మై ఫాలో రైట్ మా అబ్బాయి క్రికెట్ ప్లేయర్ చెప్పండి లిస్ట్ లో వాడి పేరు ఉంది మీరు కొంచెం మనసు పెట్టారంటే వాడు ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి సెలెక్ట్ అవుతాడు అప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేసి మీ కొడుకుని ఇండియన్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ చేయాలి ఎస్ సార్ దీని వల్ల మీ కొడుకు ఫ్యూచర్ కంటే మీ బిజినెస్ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది చేయాలనుకుంటున్నారు లోక్ అర్హత ఉన్నవాడు ప్రతి ఉన్నవాడి క్రికెట్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ అవ్వాలి అవుతాడు అందుకే నేను రే క్రికెట్ అన్నది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆడే ఆట కాదు ఒక జాలని ఎంపిక చేసి వాడి కోచింగ్ ఇస్తే వాడు సెంచరీ పట్టగలడు ఎందుకంటే వాడికి పవర్ ఉంది మూటలు మోసే వాడిని ఎంపిక చేసి వాడికి కోచింగ్ ఇస్తే వాడు క్యాచ్ ను పట్టగలడు ఎందుకంటే వాడికి పవర్ ఉంది కొన్ని మీలాంటి డబ్బు గలవాళ్ళు ఇలాంటి ప్రతిభావంతుల్ని టీంలోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారు అందువల్లే అందువల్లే రా నా దేశం అప్పుడప్పుడు ఓడిపోదు ఈ స్పీడే ఈ స్పీడే భవిష్యత్తుకు నిదర్శనం అది మీ అబ్బాయి దగ్గర ఉందా ఈ స్పీడ్ మా అబ్బాయికి అవసరం లేదు నా డబ్బు కింతకంటే స్పీడ్ ఉంది డబ్బు బౌండరీ దాటి పాతాళం వరకు పెడుతుంది పోరా నీ డబ్బుతో ఏదైనా రెడ్ లైట్ ఏరియాకి వెళ్ళి రెడ్ లైట్ అమ్ముకో పో సార్ సార్ ఈ బాల్ కొట్టింది ఎవరు నేనే సార్ సారీ నో 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 ఒక గ్రేట్ బ్యాట్స్మెన్ కి ఉండాల్సిన పవర్ కనిపించింది నీ పేరు నా పేరు రాజు రంజీ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాను ఓ నాయిస్ మీటింగ్ యూ అవును ఈ చిన్న ప్లేయర్ మీతో ఆడచ్చా రెడీ హలో సిద్ధార్థ నేను హేమనాథ్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో నా కొడుకు హేమంత్ ఆడాలనుకుంటున్నాడు ప్లేయర్స్ ని మీరే కదా సెలెక్ట్ చేసేది నా కొడుకుని ఓకే చేయండి స్విస్ బ్యాంక్ లో మీకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను లేదంటే షూట్ చేస్తా డబ్బు పంపిస్తాను హలో చాయినాథ్ మాట్లాడుతున్నా నా కంపెనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి నా కొడుకు క్రికెట్ ఫోటో కావాలి అప్పుడే నా ప్రొడక్ట్ కు మంచి రేట్ వస్తుంది ఎలాగైనా వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో నా కొడుకు పేరు చేర్చండి వచ్చే సంవత్సరం మిమ్మల్ని క్రికెట్ బోర్డు చైర్మన్ చేస్తాను ఓకే రావుని రామారావుని మాట్లాడుతున్నాను మీరొక్క మాట చెప్తే చాలు నా కొడుకు వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో సెలెక్ట్ అవుతాడు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వాడు వరల్డ్ కప్ లో ఆడుతున్నాడు చెప్పండి ఈ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో పాకిస్తాన్ విన్ అవ్వాలని మా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డిసైడ్ చేశాం దానికి మీ హెల్ప్ కావాలి ప్రస్తుతం మీరు అనుకున్నట్టుగా సిచ్యువేషన్ లేదు క్రికెట్ బోర్డు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది యూనిఫామ్ వేయని స్పైస్ చాలా మంది ఉన్నారు నాకు ఇవేమి పెద్ద ప్రాబ్లం కావు ఏ ఉన్నా నేను సాల్వ్ చేసుకోగలను కానీ నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి టీంలోకి ఒక కొత్త ప్లేయర్ వచ్చాడే వాడు ఎవడు ఎక్కడున్నాడు నమస్కారం నమస్కారం రానున్న వరల్డ్ కప్ పోటీల్లో పాల్గొనే భారత క్రికెట్ ఆటగాళ్ల జాబితాను నేడు క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆటగాడు రాజు భారత జట్టుకి ఎంపికయ్యారు వచ్చాడు తమ్మునున్న మొనగాడు వచ్చ 
వచ్చాడండి వచ్చాడు గుమ్ము తులిపే మొనగాడు దిక్కులన్ని మోగేటట్టు ఎన్డీఏ కొనగొట్టేలాగా విజయం వరకు ఇచ్చే మనవాడు తల్లెప్పుడు అనబోగురా ఈ మట్టి దమ్మేతో పోరాడి చూపెట్టే జగ చెట్టి మనలోనే ఉన్నాడురా క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే ఫిక్సింగ్లా అది చేసేవాళ్ళంతూ నే చూడనా మీ ఆట కట్టిల్చుతా ఇతడుంటే మనదేనే మ్యాచ్ ఇంగ్లీష్ బుక్లో నిలిచిపోతాడు పతకాలు దేశానికే ఐశ్వర్యతో కూడి రంభొచ్చినా కూడా నేనిచ్చు ప్రియముద్దు నా మట్టికే అభిమానులందరు ప్రతివాడలు చేయకొట్టుతుంటారు మనవాడికే నీ వల్లనే తెలుగునేలా అణుబణువు పులకించిపోయే విజయం మాకు ఇచ్చే మునగాడా కుర్రాడు రాచునాడే వాడి రమ్మను నావు ఓకే సార్ గో ఏ రాజ్ హలో సార్ హౌ ఆర్ యూ ఫస్ట్ మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒకే రోజులో విత్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎక్కడ చూసినా నీ గురించే మాట్లాడుతున్నారు నేను కూడా టీవీలో చూశాను 
ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కి ఎదిగిపోయా ఐ ఆమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై బాయ్ నువ్వు మన ఇండియన్ టీమ్ లో ఆడుతున్నందుకు నేను ఎంత గర్వపడుతున్నానో తెలుసా సే థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ నువ్వు ఈ మ్యాచ్ లో సెంచరీ కొడుతున్నావు కొట్టాలి దానికి నా ఆశీసులు థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ నువ్వు ఈ స్థాయికి ఎదుగుతావని నాకు అప్పుడే తెలుసు ఎలాగని అడుగుతున్నావా నేను అప్పుడే నీలో ఒక చిన్న స్పార్క్ చూశాను అది నేను మాత్రమే గ్రహించాను బ్యాటు పట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కడూ క్రికెటర్ కాలేడు క్రికెట్ ఆడే ప్రతి ఒక్కడు ఇండియన్ టీమ్ లో ఆడలేడు బట్ యు హావ్ డన్ ఇట్ మ్యాన్ సార్ ఎక్కువగా పొగుడుతున్నారు సార్ నో మిస్టర్ రాజు నీ హిస్టరీ అంతా నా దగ్గర ఉంది రాజ్ 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 నువ్వు సెకండ్ డివిజన్ ఆడావు సెంచరీ కొట్టావు ఫస్ట్ డివిజన్ ఆడావు అక్కడ సెంచరీ తర్వాత స్టేట్ హ్యాట్రిక్ కరెక్ట్ సార్ ఇరవై ఐదేళ్ల వయసులో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు సార్ అది నా కూతుర్ని కానీ తను నేను లవ్ చేయడం లేదు సార్ ఇప్పుడు నే ప్రియతో చెప్తే తను నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా నాకు నా అల్లుడు ఇండియన్ టీమ్ లో ఆడుతున్నాడు అని చెప్పుకుంటే ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది ఆలోచించు ఏ రాజ్ నీకు వన్ క్రోర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో నేను వేస్తాను సార్ అరవై ఐదు లక్షల విలువ గల ఫ్లాట్ ని నీ పేరున రాస్తాను ఈ ఊరే అదిరిపోయేటట్టు ప్రియకి నీకు గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేస్తా వెయిట్ 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 నీ కోసం నేను ఎన్ని చేస్తున్నాను నాకు నువ్వేం చేస్తావు సార్ ఏం కావాలో చేస్తాను సార్ నాకు అవేం అక్కర్లేదు సార్ మీకు ఏం కావాలి సార్ నువ్వు ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి క్యాప్టెన్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా సార్ జోక్ చేయండి సార్ ఐఎమ్ టాకింగ్ సీరియస్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా అవ్వాలి సార్ నువ్వు సెంచరీలు కొడుతూ ఉండాలా అవును సార్ అప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఏం చేయాలి సార్ చెప్పండి సార్ వన్ టూ త్రీ బబుల్ గమ్ ఎస్ ఒకటి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ కి ఇవ్వు ఇంకొకటి వన్ డౌన్ కి ఇవ్వు ఆ తర్వాత టూ డౌన్ అబ్బాయి పేరు ఏంటి డ్రావిడ్ 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 వాడికి కూడా ఇవ్వు మిగతా వాళ్ళకి వాళ్ళందరూ రాగానే అవుట్ అయిపోతారు వీళ్ళ ముగ్గురే ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ ఇందులో మత్తు మందు కలిపా మత్తెక్కితే పోరు వెళ్లదు శిక్షలు వెళ్లదు ఇండియా ఓటిపోవాలి పాకిస్తాన్ గెలవాలి పాకిస్తాన్ షుడ్ విన్ ఐ డిసైడ్ అండ్ ఐ డోంట్ కేర్ పాకిస్తాన్ విన్స్ కోట్లాది మంది చూసే క్రికెట్ మ్యాచ్ రిజల్ట్ ని డిసైడ్ చేసేది మేము తగ్గవయ్యా నీ మనసులో నువ్వేం అనుకుంటావు ఇంతకు మించి ఒక్క మాట మాట్లాడేవు నీ లైఫ్ నేను డిసైడ్ చేస్తాను చిన్నపిల్లలతో బిజినెస్ మాట్లాడకూడదా ఇంకొక మాట మాట్లాడితే నేను ప్యాక్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో అమ్మేస్తాను నువ్వు క్రికెట్ ని కాపాడతావా అది నీ వల్ల కాదు నేను చెప్పినట్లు వెళ్లేదంటే ఇండియాలో ఇంకో నాలుగైదు జనరేషన్లకి క్రికెట్ అనేది లేకుండా చేసి ఒక్కసారి ఓడితే తప్పు లేదు తర్వాత క్రికెట్ వర్ధిల్లాలి అని పాడుకో నే చెప్పినట్టు వినలేదు క్రికెట్ అనే చాప్టర్ నే క్లోజ్ చేస్తాను నే చెప్పినట్లు చేయి
నువ్వు అనుకున్నది జరగదు జరుగుతుంది జరిగి తీరాలి నీ టీం వెళ్లి ఫ్లైట్ లో బాంబ్ పెడతాను ఆ తర్వాత నీ టీమే క్లోజ్ ఇండియా పరువు కాపాటం కోసం నా ప్రాణాలు పోయిన నేను దిగులు పడను క్రికెట్ లో ఇండియా గెలిచిందంటే వంద కోట్ల మంది సంతోషపడుతున్నారే ఆ సంతోషమే నాకు ముఖ్యం దేశం కోసం నా లబ్బును కాబట్టి త్యాగం చేస్తాను కానీ లబ్బు కోసం దేశానికి ద్రోహం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడితే అటువంటి బోడీ లబ్బు నాకు అక్కర్లేదయ్యా ఇప్పుడే తెలిసింది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను ఇన్నాళ్ళు నాకే తెలియలేదు క్రికెట్ లో ఇండియా ఓడిపోయిందని ఎంత మంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు ఆ పాప అతడికి కారణం మీరేనా డాడీ మీరు హంతకుల ఎన్నాళ్ళుగా ఈ రాజు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అప్పుడే అర్థం చేసుకోలేదు ఎన్నో సార్లు ఫోర్ ట్వంటీ ఫ్రాడ్ అని నోటుకు వచ్చినట్టు తిట్టాను కానీ నా రాజు అటువంటి వాడు కాదు ఇండియాని ప్రేమించే రాజు ఇండియా కోసం తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసే రాజు అన్నిటి మించి దేశం కోసం తన ప్రేమను త్యాగం చేసే మంచి మనసున్న రాజు రాజు I love you, Ra. Siddharth, sir. Ra. Hey, follow them. Follow them. Sir, Kishore is a match fix, sir. If you want to go to India, you will be able to go to India. Now, you will be able to go to India. Hey, you will be able to go to my history. You will be able to go to India. Why? It's shocking. You will be able to go to India. కానీ నువ్వు ఇలా చేస్తావని నేను ఊహించా రెండు సార్లు వరల్డ్ కప్ లో నేను చెప్పినట్టు నువ్వు వినలేదు జ్ఞాపకం ఉందా మర్చిపోగలనా నువ్వు మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోలేను నా జీవితాన్ని చీకటి చేశావే అది మర్చిపోగలనా లేదా వీణ్ణి మర్చిపోగలనా నా పరిస్థితి గవడికి రాకూడదని పది సంవత్సరాలు నిన్ను వెతికా కనిపెట్టా అలాగే ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కనిపెట్టా నాలో ఉన్న స్పీడ్ క్రికెట్ పట్ల నాకున్న కసి ఇండియాయే గెలవాలన్న ఆవేశం ఉన్న ఒకడిని కనిపెట్టా గెలుపు కోసమే పుట్టిన వాడు రవి వీడు ఇండియా గెలుపు కోసం పుట్టిన సిక్సర్ మీలాంటి వాళ్ళని క్లీన్ బోల్ చేయడానికి ఈ మట్టిలో పుట్టిన అగ్ని బంతిర వీడిని ఎవరు ఏం చెయ్యలేరు చెయ్యని ఏంటో తెగరెచ్చిపోతున్నా మాట్లాడుతావు ఎందుకు మాట్లాడు పది సంవత్సరాలుగా ఊత లెక్క పెట్టలేదుగా మాట్లాడతా కని పెట్టడానికి వచ్చిన సిబిసిఐడిని అధికారంతో కొట్టావు పోలీసు వాళ్ళని డబ్బుతో కొన్నావు ఆధారాలు లేకుండా చేశా మర్యాదలతో అత్తగారింటికి పంపడానికే ఇప్పుడు ఆధారాలతో వచ్చా ఇంకా సేపట్లో టీవీ ఛానల్స్ ఆన్ చేసి మేము ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వబోతున్నాం ఆ తర్వాత నీ పరిస్థితి గుజరాత్ భూకంపం కమాండ్ Oh, 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 oh,
పాకిస్తాన్ గెలుస్తుంది పది లక్షలు ఇండియా గెలుస్తుంది పది లక్షలు Next ball again, a similar ball and a similar shot. The batsman go for one. We have to wait whether they'll go for the second and it's two. Um, that's a brilliant stop here from the local man, Raji, who's really been a hero of his car. And he gets in a nice return. The batsman trying for the... Oh! Double for the... Yeah! He's gone. Raji, Satyananda! So Raji in the act again. Satyananda! Satyananda! ఇక్కడ కురుకుబాటు పడుతున్నావా మీ వారు అక్కడ వికెట్ల మీద వికెట్లు పడగొడుతున్నాడయ్యా రాజు ది గ్రేట్ అని గ్రౌండ్ లో ఒకటే గందరగోళం పాకిస్తాన్ డెస్పరేట్లీ నీ సమూ రన్స్ టు రియలీ మేక్ ఇండియా ఫైట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ అగైన్ అనదర్ టూ షాట్ ద బ్యాట్స్ మెన్ గో ఫర్ వన్ Pakistan has spread for runs and the two players there, the batsman goes across, outside the left step, locks it away, we have to... Yes! It's almost 19 days to go, but when we won the kick on hand, Pakistan will be desperate to get those runs here. This is a mistake for the batsman goes across, it's in the air for a long time, Raju is coming in with the ball. ఈరోజు జరుగుతున్న వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో పాకిస్తాన్ నలభై ఏడు ఓవర్లకే అన్ని వికెట్లు కోల్పోయి మూడు వందల తొమ్మిది పరుగులు చేసింది I'm asking you to sit up and sit here. Uh, as you see, you go to India and not here. That's a very easy job to do, you know, considering the fact that uh, Pakistan has a good rolling line-up. That means uh, Anwar Kalu, the Pakistan is hero. That he's been a pretty good bowler. You have been seen pretty well. The Indian backs are now on to their target. And uh, it really needs a, a lot of concentration from them to work on this job. But plenty of uh, cricket left in this match altogether. So we have to wait and see and uh, 
The team better know the goal than this match, that's for sure. When we are not in a hurry, but at the same time... ఇండియా స్కోర్ ఎంత అంటే మూడు బాళ్ళు ఉన్నాయి ఆరు రన్లు కొట్టాలి వీళ్ళు ఎక్కడ కొడతారులే ఏటి అంటున్నారండి ఇండియా ఓడిపోతుంది అంటున్నా ఇండియా ఓడదు ఓడదు గెలుస్తుంది రా గెలుస్తుంది ఇండియా మీద ఒక అడుక్కునే వాడుకుంటే అభిమానం కూడా నీకు లేదారా ఇండియాలోనే ఉంటూ ఇండియా ఓడిపోవాలంటే నీలాంటి వాళ్ళు ఇండియాలోనే ఉండకూడదు పోరా కాదు నువ్వు బాబు మనిషివి నిన్ను దేవుడు చల్లగా సొత్తాడు ఆరు రన్లేగా కావాలి ఇండియా గెలుస్తుంది నేను ఆరు దెబ్బలు కొట్టుకుంటాను విఘ్నేశ్వరా టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతోంది రే అబ్బి ఇండియా గెలిచిందా ఇండియా గెలిచిందట్రా రెండు పాలనే ఉన్నాయి ఇంకా ఆరు రన్లు కొట్టాలి ఇండియా గెలవాలయ్యా ఇండియా గెలవాలి రెండు బాళ్ళు ఉన్నాయి ఆరు రన్లు కొట్టాలి ఎలాగైనా ఇండియా గెలవాలి గెలవాలి విజ్ఞేశ్వరా నన్ను టెన్షన్ లో పెట్టావు కదయ్యా ఆఖరి బాలు ఆ రన్నులు కావాలి ఇండియా ప్రతిష్ట నీ చేతుల్లోనే ఉంది దయచేసి ఆ రన్నులు ఇప్పించవచ్చు Concentration of the batsman, 
కిషోర్ మమ్మల్ని బెట్టు కట్టవద్దని చెప్పి నువ్వు అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు వాళ్ళ ఫ్లైట్ బయలుదేరుతోంది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత బాంపేరుతుంది అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ భస్మం అయిపోతారు ఆ తర్వాత నువ్వు మాట్లాడుకో రిమోట్ నా చేతిలో ఉంది పాటన సాయద్ ఇంకో నిమిషంలో ఫ్లైట్ పేలు చప్పుడు నీకు వినిపిస్తుంది తల్లి గౌరవం కాపాడ్డాని అవును దేశమాత గౌరవం కాపాడ్డాని కనుక ఈవెన్ని నిరపరాధిగా భావించి ఈ న్యాయస్థానం విడుదల